अभी टाइम हो रहा है सुबह का आठ और हम लोग अभी हुडर से निकल चुके हैं पेंगोंग के लिए वाया सहयोग विलेज हम लोग जाएंगे आठ बजे देखते हैं कितना टाइम लगता है वैसे लोकल्स के अकॉर्डिंग तो पाँच घंटे में पेंगोंग पहुंच जाते हैं पेंगोंग का मतलब पैंगमिक तक हम लोग थोड़ा धीरे चलते हैं और बीच बीच में रुकेंगे भी थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे देखते हैं कितना टाइम लगता है पर मैं मान के चल रहा हूँ कि छः सात घंटे में तो पहुँच ही जाएँगे तो आज है हमारे पूरे ट्रिप का सबसे मेन मेन्यू जो है पेंगोंग लेक कल यहाँ पर होंडर में थोड़ी बारिश हुई तो इस वजह से ऊपर ऊपर जो स्नोफॉल हुई है उसकी वजह से होंडर में कल बारिश हुई तो पहाड़ जो हैं अभी एकदम फ्रेश स्नो से ऊपर उसकी चोटियाँ ढकी हुई हैं खतरनाक दिख रहे हैं जाना है और उस तरफ जाना था ले के लिए ये रास्ता हमको पहले लेके जाएगा अगम विलेज फिर अगम विलेज से हम शोक होते हुए जाएंगे पैंगोंग पैंगोंग जाने के लिए जितने भी रास्ते हैं वो यहाँ से अगम से ही आगे जाके बदलते हैं जैसे यहाँ से हम अगम जाएंगे तो वहाँ से दो रास्ते और मिलेंगे पहला जा रहा होगा शयोग के लिए जो कि हम पकड़ेंगे दूसरा रास्ता जा रहा होगा ले की तरफ तो आप वहाँ से भी ले जा सकते हो और फिर ले की तरफ जब रास्ता पकड़ोगे तो वहाँ से ही वारीला की तरफ जाएगा तो या तो आप ले होते हुए वापस पेंगोंग आओ या तो फिर वारीला होते हुए पेंगोंग आओ या फिर शयोग होते हुए डायरेक्ट पेंगोंग जाओ सबसे छोटा रास्ता है शयोग का पहले काफ़ी ख़राब था पर अभी शायद अच्छा हो गया है काफ़ी लोग जाने लगते हैं उस पर अगम इस ट्वेंटी थ्री किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर ये रास्ता है नुब्रा वैली से हुडर से पेंगोंग का जो जाता है शोक विलेज और अगम विलेज होता हुआ यहाँ से हाँ यहाँ से अगम 13 किलोमीटर्स है और करीब दो घंटे करीब मैं ढाई घंटे ढाई तीन घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे टांगस्टे टांगस्टे पर हम लोग का होगा स्टे उसके बाद हम लोग जाएंगे पेंगोंग सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि अभी पेंगोंग में शायद कैंपिंग नहीं होती है तो पैंगमिक में आपको कैंपिंग नहीं मिलेगी अगर कैंपिंग चाहिए तो उसके आगे मान और मेरक में ट्राई कर सकते हो होम स्टे वगैरह में भी वहाँ मिल जाए
क्या क्या खुल गया टूट गया क्या अब थोड़ी आएगा तीसरे में थोड़ी आएगा नहीं आएगा दिख रहा है तो लैंड स्लाइड तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पर तो ये रास्ता मेरे ख्याल से बस ठंड जब तक बाकी है तभी तक सही है जब गर्मी आएगी पानी बरसेगा पानी पिघलेगा बर्फ पिघलेगी जब तो ये रास्ता शायद थोड़ा डेंजरस हो जाता होगा चोट तो नहीं लगी ना क्या बात पीछे को खींचोगे इसे खींचो ये रोड कहां से है छुपी हुई आ रही है पहले क्यों नहीं मिल रही थी
थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोट आई क्योंकि नी गार्ड हेलमेट ग्लव सब कुछ था थैंकफुली और हम फिर चल रहे हैं अब आगे मंजिल की तरफ बस से के आगे डुरबुक डुरबुक के आगे टंग स्टे यार ऐसे ही 40 मिनट का होगा डुरबुक नहीं सीधा टंग स्टे अब सिर्फ 40 मिनट का है जो पैंगोंग की तरफ जाता है डोरबुक में तीन रास्ते मिलते हैं एक जो नुब्रा वैली के लिए जाता है जिससे हम लोग आए हैं एक ले के लिए जाता है जिसमें हम कल जाएंगे एक जाता है पैंगोंग के लिए जिसमें हम अभी जा रहे हैं हम लोग अभी टांगते में एंट्री कर चुके हैं यहाँ पर ही हम लोग ढूंढेंगे कुछ रहने की व्यवस्था पैंगमिक जो कि पैंगोंग लेक का मेन पॉइंट है वो टांगे से करीब 40 पचास किलोमीटर दूर है लेकिन वहाँ पर अभी कैंपिंग बंद हो गई है तो हम लोग को टांगे में ही रुकना पड़ेगा रिस्क नहीं ले सकते वहाँ जाके ढूंढने का और अभी यहाँ पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई है धीरे धीरे एकदम भैया आप एडवांस ले लो हम लोगों से करवा दो पाँच सौ छः सौ ठीक है उसमें ब्रेकफास्ट डिनर सब है ओके आ जाओ तो हम लोग अभी यहाँ टांग स्टे में आ गए हैं टांग स्टे फोर्टी फाइव किलोमीटर्स दूर है पैंगोंग लेक से तो पैंगोंग लेक पे तो अब शायद कैंपिंग होती नहीं है तो रिस्क से बचने के लिए हमने टांग स्टे में ही होटल पैंगोंग रेजिडेंसी बुक किया है सिक्स हंड्रेड रुपीज़ पर हेड इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर लेकिन हम लोग एक ही रूम में छः लोग सब लोग रुक जाएंगे तीन बेड तीन गद्दे लगा के तो बाकी स्नो फॉल तो हो ही रहा है
पेंगोंग लेक पहुंच गए हैं बहुत ही भयंकर ठंड रह रह के बर्फ भी गिर रही है ये देखिए पेंगोंग का पूरा व्यू ये पेंगोंग लेक वन सिक्सटी किलोमीटर इसकी लेंथ है 160 सिक्सटी किलोमीटर्स तक फैली हुई है और जिसका सिर्फ 30 परसेंट पार्ट है जो इंडिया में है बाकी इसका 70 परसेंट पार्ट जो है वो चाइना में आता है यहाँ से थोड़ा आगे स्पैंग मैक विलेज है उसके आगे मन फिर मेरक उसके आगे फिर चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है Thank you.